दोस्तों जैसा कि आपको पता है रियलमी के जितने भी डिवाइसेज हैं उन सभी के अंदर हमें धीरे धीरे कलर ओएस 6 का अपडेट देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ हमें थेम स्टोर का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है बट दोस्तों यहां अभी कुछ फोन्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर हमें ऑफिशियली थेम स्टोर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता जैसा कि दोस्तों अगर आपको पता है कि रियलमी थ्री प्रो के अंदर हमें कलर ओ एस का अपडेट ऑलरेडी अनबॉक्स के अंदर से ही देखने को मिला था बट यहाँ हमें रियलमी थ्री प्रो के अंदर थेम स्टोर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता आज भी और रियल मी थ्री के अंदर एक अपडेट आया था जिसकी वजह से हमें थेम स्टोर का ऑप्शन देखने को मिला था जैसा कि दोस्तों आप यहां ध्यान से देखें फिलहाल मेरे पास रियल मी थ्री प्रो है और इसके अंदर अभी मुझे थेम स्टोर ऑफिशियली देखने को नहीं मिलता है लेकिन यहां मैंने एक थेम स्टोर एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है रियलमी थ्री प्रो के अंदर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप कलर ओ एस के साथ किसी भी थेम स्टोर को इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं तो फिलहाल दोस्तों मैं इसको अन कर देता हूँ जो कि मेरे फोन के अंदर पहले से ही इंस्टॉल है और आज की इस वीडियो में मैं आपको शुरू से बताऊंगा इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा थेम स्टोर को और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप थेम स्टोर को इंस्टॉल कर भी लेते हैं कलर ओ एस के साथ रियल मी थ्री प्रो के अंदर या आपके पास रियलमी का कोई भी डिवाइस है जिसके अंदर आपको कलर ओ एस का ऑप्शन देखने को मिलता है बट आपको थेम स्टोर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता तो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि अगर आप थेम स्टोर को इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप क्या थेम को अप्लाई कर सकते हैं अपने फोन के अंदर अगर आप थेम को अप्लाई करते हैं तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी प्रॉब्लम आंगी उनको सॉल्व करने के लिए जैसा कि काफी लोगों का मानना है कि अगर हम अपने फोन को फॉर्मेट कर देते हैं तो हमारे फोन के अंदर जो थेम स्टोर है वो कलर ओ के साथ अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देगा तो दोस्तों मैं आपको फॉर्मेट करके भी दिखाऊंगा अपने फोन को तो जैसा कि दोस्तों आप यहां ध्यान से देखें मैंने अपने रियलमी थ्री प्रो के अंदर एक थेम स्टोर को इंस्टॉल कर दिया है जो कि सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो गया और इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको नीचे थेम थेम्स का ऑप्शन मिलता है वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है और एक मी का ऑप्शन देखने को मिलता है और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर हमें एक सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ और दोस्तों यहां पर और भी काफी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या आप थेम स्टोर को अपने फोन के अंदर कंप्लीटली इंस्टॉल करने के बाद यूज कर सकते हैं या नहीं तो इसके लिए दोस्तों यहां आप वॉलपेपर भी देख सकते हैं कि इस थेम स्टोर के अंदर आपको वॉलपेपर तो खैर मिल जाते हैं और दोस्तों यहां वॉलपेपर अच्छे से वर्क भी करते हैं बट यहां बात हो रही है कि आप थेम्स को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं किसी भी थर्ड पार्टी थेम स्टोर को अगर आप अपने रियलमी के किसी भी फोन के अंदर इंस्टॉल करते हैं जिसके अंदर कलर ओएस का अपडेट आपको देखने को मिलता है तो क्या थेम अप्लाई होगा या नहीं अगर आप थेम को अप्लाई करते हैं तो आपको किस तरह का एरर देखने को मिलेगा तो चलिए खैर दोस्तों फिलहाल मैं यहां पर किसी एक थेम्स को पहले डाउनलोड करके देख लेता हूं और देखते हैं कि हमारे फोन के अंदर ये थेम्स जो है वो डाउनलोड होगा नहीं होगा या नहीं तो फिलहाल दोस्तों मैंने थेम्स को डाउनलोडिंग पर लगा दिया है चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि ये थेम्स जो है कंप्लीटली डाउनलोड नहीं हो जाता और देखेंगे कि डाउनलोड होने के बाद ये वर्क करेगा या नहीं यानी कि ये अप्लाई होगा या नहीं या जब हम इसको अप्लाई करेंगे डाउनलोड करने के बाद तो दोस्तों यहाँ कैसा एरर आएगा तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखा कि यहाँ पर हमें जब हमने थेम को डाउनलोड किया तो ये डाउनलोड तो हो गया लेकिन जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ एरर टूल हमें देखने को मिलता है चल चलिए खैर दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पर आपको एक और थेम्स डाउनलोड करके दिखा देता हूँ और इस बार देखते हैं कि हमें यहाँ किस तरह का एरर देखने को मिलता है जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमें पहले एरर टू देखने को मिला था जब हमारा थेम डाउनलोड हो गया था और जब हम इसको इंस्टॉल कर रहे थे खैर चलिए फिलहाल इस थेम्स को भी देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें किस तरह का एरर देखने को मिलेगा तो फिलहाल दोस्तों यहां मैंने जो है थेम्स को डाउनलोडिंग पे लगा दिया है और ये हमारा जो डाउनलोड हो भी गया बट इंस्टॉल करने के दौरान ये फेल हो गया और यहां पर हमें एरर टू देखने को मिला अब दोस्तों यहां मैंने इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए काफी सारे जो प्रॉब्लम काफी सारे मेथड थे मैंने उनको अप्लाई किया बट ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हुई फाइनली मैंने सोचा कि यहां पर मैं अपने फोन को एक बार फॉर्मेट करके देख लेता हूं जिससे और उसके बाद मैं चेक करूंगा कि ये हमारा वर्क करेगा या नहीं यानी कि थेम हमारा इंस्टॉल होगा या नहीं क्योंकि काफी लोगों का मानना है कि अगर हम अपने फोन को फैक्ट्री रिसेट कर देते हैं यानी कंप्लीटली रिसेट कर देते हैं तो जो हमारा थेम स्टोर है वो प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर देगा तो दोस्तों मैं फिलहाल आपको यहां पर अपने फोन को फॉर्मेट करके दिखाने वाला हूं और दोस्तों ये काफी बड़ी बात है कि अपने फोन को फॉर्मेट करना और जिससे कि आपको पता है कि फॉर्मेट करने के बाद हमारा जो डेटा है वो कम्प्लीटली डिलेट हो जाता है खैर यहाँ फिलहाल मैंने अपने डेटा का बैकअप ले लिया है और मैंने दोस्तों एक वीडियो भी बना दी है कि किस तरह से आप अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं तो आप उस वी
तो फाइनली गाइज हमारा फोन फॉर्मेट हो चुका है अब चलिए फटाफट जल्दी से हम इसका जो सेटअप है उसे कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा थेम स्टोर है अब प्रॉपरली वर्क करता है या तो फाइनली गाइज मैंने फोन को सेटअप कर दिया है चलिए अब फटाफट जल्दी से मैं अपने Realme 3 Pro के अंदर एक बार फिर से थेम स्टोर को इंस्टॉल कर लेता हूं और उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो थेम स्टोर है अब वो प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं यानी कि हमारे फोन के अंदर जो थेम होता है वो इंस्टॉल होता है या नहीं तो चलिए फटाफट जल्दी से मैं अपने फोन के अंदर थेम स्टोर को एक बार फिर से इंस्टॉल कर लेता हूं और उसके बाद हम चेक करके देखेंगे कि हमारे फोन के अंदर अब ये इंस्टॉल होगा या नहीं जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पहले हमारे फोन के अंदर थेम तो इंस्टॉल हो डाउनलोड हो रहा था बट वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था और हमें एरर टू का ऑप्शन देखने को मिल रहा था दोस्तों यहाँ फिलहाल मैंने थेम को इंस्टॉल कर दिया है थेम स्टोर को इंस्टॉल कर दिया है और उसके बाद यहाँ मैं इसका जो परमिशन थी मैंने उसको अलाउ कर दिया है चलिए खैर अब फटाफट जल्दी से मैं किसी एक थेम्स को डाउनलोड करके देख लेता हूँ तो फिलहाल मैंने एक थेम को चूज कर लिया है और मैंने यहाँ पर डाउनलोडिंग पे भी इसको लगा दिया चलिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं जब तक कि हमारे फ़ोन के अंदर ये जो थेम है ये कम्प्लीटली डाउनलोड नहीं हो जाता और उसके बाद देखेंगे कि ये हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होगा या नहीं जैसा कि दोस्तों आपको पता है मैंने यहाँ पर अभी फॉर्मेट किया है अपने फ़ोन को तो दोस्तों यहाँ फाइनली हमारा थेम जो है वो डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है अभी हमें यहाँ किसी तरह का एरर देखने को नहीं मिला है बट दोस्तों अब यहाँ फिलहाल आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन हमारे फोन के अंदर आ चुका है तो दोस्तों जो हमने फॉर्मेट मारा था उससे हमारी जो एरर टू की जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई बट दोस्तों यहां पर हमें एक और एरर देखने को मिल रही है अप्लाई फेल्ड यानी कि नाइन तो दोस्तों यहां पर हमें एरर नाइन का एक ऑप्शन देखने को और मिल रहा है जो कि काफी बुरी बात है खैर दोस्तों मैं इस प्रॉब्लम को और सोल्व करने की कोशिश करता हूं तो दोस्तों अब मैंने यहां पर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की काफी ज्यादा कोशिश की बट जो अप्लाई नाइन जब मैं थेम स्टोर को यानी कि थेम स्टोर में जाकर किसी भी थेम्स को डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करने के बाद जब मैं उसको अप्लाई करता हूँ तो मुझे हर बार यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है यानी कि एरर नाइन देखने को मिल रहा है जो हमारी एरर टू वो थी जो दोस्तों हमारी एरर टू थी वो तो फोन को फॉर्मेट करके सॉल्व हो गई बट दोस्तों अब उसके बाद हमें यहाँ एरर नाइन देखने को मिल रही है जो कि हमारी सॉल्व नहीं हो रही तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप कलर ओ एस के साथ अलग से अगर किसी थेम स्टोर को इंस्टॉल करते हैं तो आप के फोन के अंदर जो थेम स्टोर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा यानी कि आपको अपने फोन को ना तो फॉर्मेट करने की जरूरत है ना ही आपको किसी की बातों में आने की जरूरत है क्योंकि यहां मैंने आपको जितने भी मेथड थे वो सारे के सारे दिखा दिए हैं और आपको बता दिया है कि आप कलर ओ एस के अंदर किसी भी थर्ड पार्टी थेम स्टोर को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आप उस, आपके फोन के अंदर जो थेम स्टोर है वो वर्क नहीं करेगा तो खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोलते चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं मिलते हैं ऐसी एक और मजेदार वीडियो के साथ